Hello guys, welcome to the video. This is your Bibble. In the video, we will see 3 by 3 multiplication in a single step. We will see 2 by 2 multiplication in 3 by 2 multiplication. Now, 3 by 3 is 1, 2, 3, 2, 1. Uh, 3 by 2 multiplication is 1, 2, 2, 1 method. Now, we will see 3 and 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 3 Nuti Irvati Mona into Munuti Irvati on the Ale. Not a beginner right the pump. Uh, one on the multiply him, three out. Uh, pinna one on two one pay two on the multiply no. Uh, twenty three six two into two four and two. So, this is the race. So, we have a modern student. That is 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, the one on it, the two on it, the three on it, the two on it, the one on a one, two, three, two, one method. Okay, so first step on the regim. Either method on him first step on the very end the regim. Unit digit the middle of multiplication lay. You take a unit digit three, one will three into one is equal to three. Alle. So on the step number out the road, and on the step on the very end of the Adite, Randin day, Adite, under digit to Rua Kitten the cross multiply Jayuga. So in the 2 into 1 plus uh, 2 into 3 le. 2 plus 6 is equal to 8 i so 3 le. Ibu ni anak kita budi method itu baru. Entah ada 3 itu baru ini. So 3 itu baru ini. Central le le. Dua digit dia multiply dia. Then diagonally cross side itu dia multiply dia. So ibu ni le. Adik diagonally anak kita dia. 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3. Ini dia le, ini dia multiply ya. Ada ini orang dengan tau, mohon ini guna ambat aane, rende rende naal aane, onne ini dua dengan baru ini dua warna aane le. So, so sama terus itu. Naal itu nanti juga ambat itu, padi naal le. Padi naal, nama ini dulu, naal ini dulu, warna nama kita carry je, um le. So, ini dia le tu. Ini tu le nama kita itu, adit ter rende rende um, adit ter digit ini, orang buat kita itu nama kita cross je itu. So, ini dia kita ini dia, awasan ter rende digit ini nama kita. उड़वा की टू क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, व्हिच मींस वन इंडी टू प्लस थ्री इंडी टू अलेक टू प्लस सिक्स इज़ इक्वल टू एट एट टू ये वाला ला ये कैरी एट लोगों को डे डे में बत्तर इधर नमक अनबद्ध हो रहा है, सो आठ तर डिजिटिंग डी लास्ट अपन वाले नंदा ने, ले रण्डी डे ये फर्स्ट डिजिट Answer itu malay. So, ini tera hanca step by ini dilihat dengan masalah untuk mendi tera. So, ini yang anda single step li solve ya. Ia itu dili le question tarik kita terus tu. Ini tu dia. One into three three le two plus six eight four plus three seven four plus nine thirteen plus one fourteen fourteen rest tu onne. R nan dua tu on on bade moon alay. So, ini carry itu orang mana? So, mukut apa? Nampaknya empat puluh lima orang kita itu answer itu. So, ini yang kita buat single line lagi guna raya. So, first step pun baru ini yang dahana. So, ini kandit itu le reward anda. So, kandit itu pergi ke mana? Ini yang dahana simple itu le stepsik lah. Nah, ada itu first step pun baru ini ada unit digit le. C into F. Second digit itu baru ini yang dahana. Ah, janding dia. Ah, di te digit itu dia urua ke. A, D urua kira ni lantai le. So a D ilangi lupa ceri ya barang lagi, nama kita step pun orang dengan ceri barang plus poli barang le. So D ilangi C into E plus B into F, le. So third step pun orang ini ada sendiri. Three yang step pun nama kita dia. Oru, da ini oru wifi ya kali, le. Nama kita wifi ni simple kan? Nama kita dia. Ada satu ceri barang, pinjau satu beli barang, ni beli satu barang, le. Ini tiga barang le. Orang ni ceri ada, pinjau tu orang korsong beli ada, pinjau itu beli ada. Nama ini le. Orang tu kata itu, ini pada C into D, pinjau dia korsong beli ada D into E, pinjau dia A into F. Le. Ini orang ni dia lekin dia. Ini ni orang tu kata, ini detail lagi nama dia. Example, cium pun nama kita. Pinjau dana, pinjau dua ni dia. Awasan tu digit ni dia, orang tu kata ini tu dia. 
b into d plus a into e എന്ന സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് a into d സോ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മുടെ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഫിസിക്കൽ എത്രയാണ് ത്രീ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഏത് ഡിജിറ്റ് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചെറിയ വര അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ബിഗ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ എന്താണ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അതായത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് അടുത്തത് ഏതാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് സിക്സ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ സമ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ചെറിയ വര അതിൽ വലിയ വര പിന്നെ അതിലും വലിയ വര സോ എങ്ങനെ എടുക്കാം ആദ്യം ചെറിയ വര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വര അല്ലേ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ഇതെന്ത് കിട്ടും നയന് കിട്ടും ഇതെന്ത് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ഇതെന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും ടോട്ടൽ എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പതും നാലും പതിമൂന്നും ഒന്നും പതിനാല് അല്ലേ സോ പതിനാല് നമ്മൾ നാല് എഴുതും വണ്ണ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് വെക്കും സോ പിന്നീടുള്ള ടൂ പിന്നീടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അതായത് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ മെത്തേഡിൽ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ടു ആണ് ഇത് വൺ ആണ് അല്ലേ സോ ഈ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൂൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്തത് സോ ഈ ടൂൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റിലെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് എടുക്കണം അല്ലേ ചെറിയ വര പ്ലസ് വലിയ വര അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റും ഈ ക്യാരി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ണും കൂടെ ആയിട്ട് എത്രയാവും നയൻ ആവും അല്ലേ സോ നയൻ ആണെന്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് സോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് എന്താ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വിജയ് സിക്കൾ ത്രീ സോ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണെന്ന് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ എന്താ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും അടുത്തുള്ളതല്ലേ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ എഴുതും ക്യാരി നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡേറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ സോ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും സോ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മളെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലേ സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളും ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ വര എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വലിയ വര എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ത്രീ എഴുതും വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ചെയ്യും സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വൈഫൈൻ്റെ സിമ്പിൾ പോലെ കൂടി കൂടി വരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ വര എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ വര പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വര സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്
2 is equal to 21 21 നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും 1 എഴുതും 2 നമ്മൾ കാരി ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് രണ്ടിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ലേ 3 into 2 plus 2 എത്രയായി 8 ആയല്ലേ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 1 5 3 4 4 എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ 8 1 5 3 4 എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ആദ്യം യൂട്യൂബ് ലൈസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷനിലെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് വൈ പി പോലെ അല്ലേ എടുത്തുള്ളത് പിന്നെ തൊട്ട് സെൻട്രൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ളത് അല്ലെ മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമുള്ളത് അല്ലെ ആദ്യം ചെറിയ വര പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയ വര പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വര എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിറ്റും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചെറിയ വര പ്ലസ് വലിയ വര എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടും സോ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ എട്ടും എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്നിനും മൂന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് ഉണ്ടാവും സോ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്നും പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നും രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനും അഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് ഉണ്ടാവും സോ ബാക്കി രണ്ട് പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊൻപതും രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നും ഒന്ന് ബാക്കി രണ്ട് ആറും രണ്ടും എട്ട് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് സോ എഗെയിൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് എഴുതും നമ്മൾ എന്ത് കാരി ചെയ്യും രണ്ടിന് നമ്മൾ കാരി ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റായി സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചെറിയ വര പ്ലസ് വലിയ വര എന്താണ് ചെറിയ വര ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ സോ നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ടു എഴുതും ആറ് നമ്മൾ കാരി ചെയ്തിട്ട് വെക്കും അല്ലേ സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ചെറുത് പിന്നെ കുറ അതിലും വലുത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ എത്ര കിട്ടും ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് പ്ലസ് പതിനഞ്ചാണ് അല്ലേ സോ പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും സിക്സ്റ്റി കിട്ടും സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു നയൻറ്റി ടു കിട്ടും നയൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഈ റിമൈൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ആറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റ് എഴുതും നയൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് വെക്കും സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പതും അറുപതും അറുപതും ഒൻപതും അറുപത്തി ഒൻപത് കിട്ടും അല്ലേ അറുപത്തി ഒൻപതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ റിമൈൻഡർ ആയിട്ടുള്ള നയൻ കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ അറുപത്തൊമ്പതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പത് ചെയ്തും ആറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാരി ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഏഴും ആറും തേർട്ടി ത്രീ സോ ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ തേർട്ടി ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സോ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് ആ രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓർത്ത് വെക്കും നാൽപ്പതും രണ്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ഇരുപതും
ടു എഴുതും വൺ നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കണം സോ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലെ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ക്യാരി ചെയ്ത വണ്ണും കൂടെ ഇട ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ഫൈവ് എഴുതും ഫോർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ചെയ്യും പിന്നീടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാവും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് എഴുതും ആറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് വെക്കും പിന്നീടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തില്ല ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇല്ല സോ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ സോ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ത് എഴുതും സെവൻ എഴുതും നാല് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് വെക്കും സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് പതിനാലും മുപ്പതും നാൽപ്പത്തിനാലും ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് ബാക്കി നാല് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തേഴും പതിനെട്ടും അറുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ബാക്കി ആറ് ഇരുപതും അഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തൊന്നും നാൽപ്പത്തി അല്ല സോറി അറുപത്തഞ്ചല്ല അറുപത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ ഇരുപതും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി നാൽപ്പത്തേഴിന് ഏഴ് ബാക്കി നാല് പന്ത്രണ്ടും നാലും പതിനാറ് ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ടു എന്ന് എഴുതും ഏഴ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ അതായത് അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അല്ലെ അറുപത്തി നാല് എഴുപത്തി നാല് പ്ലസ് ക്യാരി ചെയ്ത ഏഴും കൂടെ ഇടയുമ്പോൾ എൺപത്തൊന്നിന് ഒന്ന് ക്യാരി എട്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അല്ലെ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോ അമ്പത്തി നാല് അമ്പത്തി നാല് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി എട്ടും നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് ക്യാരി ചെയ്ത് എട്ടും കൂടെ ഏഴ് അമ്പത്തി എത്രയാവും നൂറ്റി പതിനാറ് നമ്മൾ ആറ് എഴുതും പതിനൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് വെക്കും സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതില്ല സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടും ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴും അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ സോ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് ലെവൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ത്രീക്ക് നമ്മൾ ത്രീ എഴുതും ആറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കെയർ ചെയ്ത് വെക്കും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് സോ തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് വൺ ടു എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സോ ടഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മറ്റേതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ മറ്റേത് മറ്റേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ